。神父，总裁好。别这么紧张嘛。怎么样，总务科还习惯吗？同事们对我还挺好的。上车吧。上车干什么？我带你去个地方。这样好像不太合适吧？这有什么不合适？你怕我叫你没意思吗？啊，没有，我我没有这个意思。没有就上车，这也是工作的一部分。真好骗、啊！你不用担心，我只是带你去买几件衣服，比较正式点的衣服。买衣服？不用了吧，我家里还有一些呢。哎，你现在这样的打扮，肯定会被高红盯上的。而且你想想，总务科代表着宋氏的门面，不能太随便。你自己去挑选的话，也未必合适。我去帮你挑的话。会比较保险，是不是？可是我身上没有那么多钱，我可不可以下个月再买啊？你认为高红能让你拖到下个月吗？钱的事儿你就不用担心了，呃，算是我借给你的吧。等你领了薪水之后，再分期的还给我，行吗？真的？哼，好。谢谢总裁。看来真的是人要衣装，佛要金装，连气质都不一样。你跟我说。为什么要假装怀孕？为什么要故意制造流产的假象，把过错推给小程？你听谁说的？哦，肯定又是小程。你到现在还把自己做的事情推给别人？不是他会是谁啊？哼，这个小程真是的，怎么就缠着我们安家不放了呢？这个造谣生事，哥，你别听他胡说八道啊！胡说八道的是你。那天我在医院，亲耳听到你跟医生的对话，你还要否认吗？既然你都听到了，我还有什么好说的？不错，确有此事
，你为什么要这么做？哥，我这么做也是迫于无奈呀、啊。爸为了那个小城把少君赶走了，我要是不假装怀孕的话，怎么能让爸重新接纳少君呢？只是没想到后来小城还是对少君纠缠不清，还把我给弄摔了。我这才顺水推舟，假装流产，让小城承担一切后果。我这么做呢，一方面呀。可以让自己解套，另一方面呢，又可以让小城内疚，何乐而不为啊？为了掩饰自己的谎言，让小城以为他害得你流产而内疚一辈子，你这样做，是不是有点太过分了？过分？哼，是他过分还是我过分啊？是他先来纠缠少君，要破坏我的婚姻，我这么做完全是为了保护我的家庭。哼，只有这样。才能让他不敢再靠近安家半步。那小城就得为他没做过的事情而内疚一辈子吗？哼，他活该。丽娜，如果是你担负着这样抹去我的良心谴责，你一定也会很痛苦。将心比心，我希望你能把事实告诉小城，别让他一直活在自责的阴影里。不可能。我就是要让他内疚一辈子。你不能这样。够了，不要再说了。哥，我真搞不懂你，你怎么老胳膊肘往外拐呢？啊，他是谁呀？我是你的亲妹妹呀，你怎么竟帮他不帮我呢？你是我妹妹。如果有人伤害你，我会尽我的全力保护你。但同样的，我也不希望我的妹妹做出伤害别人的事情。那陈化现在就伤害我了，你保护我了吗？你明明知道真相，你不告诉我，你是怎么保护我的？你还在不在乎我们兄妹之间的感情了？这跟兄妹感情无关，丽娜，做人应该厚道一点。哼，厚道？那给安琪吃了毒蛋糕进医院，这算厚道吗？还好咱家安琪没事儿啊。你知不知道，你的宝贝女儿差点没了？像小程这么恶毒的女人，还跟她讲什么厚道？这是两码事。总之，这件事情肯定另有隐情。小程也不像是会伤害安琪的人。哦，我明白了，你心里还爱着陈化，对不对？哼，我真为大嫂感到难过了。你胡说八道！还不承认？如果你不喜欢他，怎么一见到他，整个人就变了呀？处处为他找理由，而且不顾亲疏的维护他。如果不是因为爱他，你为什么会这么做呀？这是做人的基本道理，跟我爱不爱他一点关系都没有。丽娜，你怎么现在变得如此不分是非、不知对错了？不分是非、不知对错的是你呀，哥，你醒醒吧！小城那样的女人根本就不值得。我问心无愧。如果你不跟小城说明真相，都自己去。说到底，你还是在一心一意的维护他，对吗？我没有在维护谁，我只是做我应该做的事。好，你去说吧。你只要敢去找小城。我就能让大嫂知道，你心里还对那个小城念念不忘。范宇不会相信你的。我有的是办法让他相信，不信咱们走着瞧。丽娜，你在说什么？你敢威胁你哥哥吗？对，我是在威胁你。怎么了？你一心只想着外人，你根本不顾你的妹妹。我没有你这样的哥哥。你自己看着办吧。大嫂要是知道这件事情，后果会怎么样？你最好做好心理准备。怎么了，亲爱的？生什么气啊？怎么回事？还不是我哥。他知道我假装怀孕的事了，还知道我故意假装流产，把责任推给陈化。
他怎么知道啊？哎呀，现在不是问这个的时候，反正他就是知道了。重点是该怎么办？哎呀，你快点想办法呀！他要把真相告诉陈化了。成化已经被赶走了，就算大哥要去找他，也不一定找得到。哪怕他找到了，把这件事说穿了，成化能把我们怎么样？他威胁得了我们吗？我担心的倒不是这个，是另一方面。你是说爸妈那边？丽娜，你想过没有？如果大哥一旦把这件事告诉爸妈了，你觉得爸会怎么做？如果爸知道了，肯定会很生气啊。到时候爸和妈就不再信任我们了，我们在他们面前就没有地位了。我们好不容易争取来的权利，就归大嫂了。那也是没有办法的事啊。还不是这样，你爸一定会把我扫地出门的。不会吧？怎么不会？上回就是因为成化的事。爸就要把我扫地出门，是你利用假怀孕的事，他才被迫妥协。现在你让他知道我们骗他，你觉得他还会接受我吗？哎呀，那怎么办呢？所以这事儿啊，一定不能让爸知道。好，我去跟哥说，让他别告诉爸。没用的，大哥跟大嫂因为我坐上总经理的位子，心里边正不服气。现在又有这么大个把柄落在他们手上，他们还不偷着笑？就算大哥不。大嫂也肯定会拿这件事情趁机打击我们，那我们不就完了吗？少君，我不要失去你。现在唯一的办法就是让大哥跟大嫂闭嘴，堵住哥嫂的嘴。你要干什么呀？你不可以啊！你放心吧，我自有办法，我绝对不会伤害他们。那就。放心吧，只要有我在，肯定没事。对，我是在威胁你，怎么了？你一心只向着外人，根本就不顾你的妹妹。我没有你这样的哥哥。哼，你自己看着办吧。大嫂要是知道这件事情，后果会怎么样？你最好做好心理准备。亚康。亚康，哎，飞宇，怎么没话、啊？你是不是有什么心事啊？怎么了？啊，没什么，只是没有什么灵感。既然没有灵感，不如早一点休息，啊，回房睡觉去吧。嗯，我再坐一会儿，待会儿就回房去睡。你明天还要上班，先休息吧。好。你也早点休息，别太晚了。哎，飞宇。嗯。我问你啊，你对少军做总经理有什么看法？少军，他是一个很有企图心的人，由他来带领公司，也挺不错的。亚康，你怎么突然关心起公司的事了？说关心，倒不如说。我觉得少军这个人的行为有些奇怪。奇怪？我觉得少军这个人不够诚实。之前他隐瞒小程的事，和丽娜结婚，而婚后的丽娜跟着他，性格也变得像另外一个人似的。丽娜，她怎么了？她为了少军做什么事情，都已经是不择手段。丽娜，她到底做了什么了？你告诉我好不好？啊，呃，没有，没有，我只是担心而已。范远，我觉得，为了安氏企业，你在公司得帮助我，好吧？担起监督少军的责任。我会的，也不用那么担心了。公司的印章都在我手上，没有我的同意，少军他做不出什么出格的事情来的。别太担心了，知道吗？嗯，这样我就放心了。睡觉吧。
这是干什么呀你？夸你漂亮啊！你看你，人模人样的。这衣服肯定很贵吧？哎，在宋氏集团上班真好，提供这么高档又美丽的制服。你看你穿上，就变成个美丽又能干的上班族。你呀，很快要出人头地了。哪敢想什么出人头地啊？你是不知道，我们总务科啊，其实就是个打杂的工作。我们那科长啊，是个既挑剔又固执的女人，在她手底下工作，不被骂就已经很不错了，还想着升职啊，做梦！哎，那你干嘛还干到那么起劲儿啊？依我看啊，趁早换个工作。你以为工作那么好找呢？其实这是一份很稳定的工作，而且一想到那份薪水，能给爸妈带来好的生活，所有的辛苦都不算什么了。你爸你妈在我这儿，有的吃，有的穿。你干嘛这么委屈自己啊？谢谢你，贝贝，替我照顾爸爸妈妈。可这不是一个长久的办法。你说这什么话呀？你再这样，我生气了。贝贝，你是我的好朋友，帮忙照顾伯父伯母，这有什么呀？再说，你还有个未过门的弟媳妇儿，她比我照顾的周到多了。越是这样，我心里就越过意不去。程勇失踪那么长时间了，万一……那我就更觉得对不起美美了。你想这么多干嘛？要想要往好处想。常勇不会有事的。可是，没什么好可是的。不许胡思乱想。换衣服，睡觉。陈化。问你件事，昨天你怎么上了宋总的车啊？嗯嗯，宋总是跟我问路，问路。你当我白痴啊？他问路说说就好了呀，你为什么要上人家车呢？是真的。欺瞒上司按规定是要被开除的。科长，我我没有骗你。行，我就再信你一次。这衣服质感不错，不过穿在你身上有点糟蹋。这份报表数字打错了，你重打一下。这报表不是我打的，我让你重打你就重打，这么多废话干什么呀？在我手下做事要服从，你懂不懂啊？你现在只是试用期，如果我不满意，我随时可以让你走人的，你知道吗？是科长。那我重新打一份，下班前给我，明天开会要用。可是我我还有好几份文件是加急的，这份我恐怕只能明天给您了。这是你的问题，说明你打字速度太慢了。为什么这么慢啊？那你加班呢？不管你弄到几点，明天上班之前这几份资料我都要拿到，明白吗？是。我不是诚心的，我帮你擦一下好不好？不用了，科长，不用了，那你自己擦。这份文件证明，海外有家公司正在大量收购我们安氏企业的股份。知道，这个我听说过。我觉得这件事不能疏忽。安氏企业的股东大会将至，现在有人大量收购公司的股份，恐怕是居心不良。我担心是有人想吞并我们安氏。也有这种可能，但是想吞并我们公司，不是那么容易的。我觉得这种事情不怕一万就怕万一。我们不能给别人任何的机会，所以我现在要动用一笔资金来进行反收购，印鉴都在大嫂那儿。大嫂，你应该同意我这个计划吧？动用资金进行反收购，我觉得不太妥当吧。我们现在应该先查出谁是收购我们安氏股份的幕后主谋，他的目的是什么，然后再做打算。大嫂，我觉得没有必要浪费这个时间和资源。
、霸和三大董事，掌握了安氏股权的百分之四十五。我们只要再反收购百分之十，我们的持股比例就超过了百分之五十。即使海外的公司再有能力，他们也拿我们没办法。话虽如此，但是要动用这么大一笔资金，会影响我们公司的正常资金运作。如果对方没有恶意的话，我们这么做岂不是自乱了阵脚吗？不，我们只要撑过股东大会就可以。资金积压的时间呢，绝对不会太长，这根本就不会影响到咱们公司的运作。大嫂，现在进行反收购，只要你盖一个章，就能帮安氏企业度过危机。而且现在反收购是最有效的解决办法。可是这么大一笔钱，一定要爸点头同意才行。现在爸在国外进行体检，因为这点事还要去打扰他，这合适吗？可是，大嫂，你就别再可是了。爸刚离开就出现这样的情况，你让他知道了，他肯定认为我们能力不足。不行，就算是真被爸骂两句也没什么，这么大一笔资金不能不谨慎。我现在就去查，谁是收购我们安氏股份的幕后主谋，他的目的是什么，然后再商量对策。可是时间不等人啊，大嫂。可行了，我会尽快查出来的。就算他们真的要这么做，也不可能在短时间之内完成，不会有问题的。居然不听我的！好，我自然有办法让你盖章。进来，傅总，这是业务部这个月的公关费请款报表，请您批示。李科长。这份报表有些款项不明，你请员工按照财务制度标明用途。可是，副总，有很多公关交际是没有办法按照财务制度来办的。这个我知道，那这个比例也高了点吧？还有，邮费没有发票吗？出租车也该有发票的吧？请客户吃饭也有发票吧？拿不出任何票据，我不会批的，你先拿回去吧。是。你还说没什么，少总，我刚刚那是慌什么呀？我没有责怪你的意思。范副总的情况我很了解，他以前得过躁郁症，在医院住过。啊？所以别太在意，啊？是少总。呃，这个事情啊，私下跟同事们说一说。以后范副总要是有什么不合理的要求，就看在我的面子上，多担待一点。是，行了，去忙吧。嗯，好的，少总。哎，李姐，我今天家里有事儿，你能在下班的时候帮我收下垃圾桶吗？哎呦，真不巧，我今天下班也有事儿，那可怎么办呀？没关系，我帮你们好了。那怎么好意思呢？反正我要加班，顺手的事儿，啊，谢谢，哎，谢谢，真是谢谢啊，不客气，哎。你闲得很呢，高科长，连倒垃圾这种事情你也感兴趣？不是还有一大堆事没做呢吗？赶紧去、啊，我马上就去。等等，反正你要加班，把我办公桌上那些文件给打了。千万别打错了啊！我知道了
你说的是这种吧？有很多客人在用的。喂，喂，贝贝，重化，什么事儿？我还在加班呢，还有别的吗？你又要加班啊？你们那个科长太过分了吧？一天到晚让你加班，工作只有这么忙吗？别这么说，我还是个新人，得多多的学习，多多的锻炼，别再替我打抱不平了。对了，我妈他们今天怎么样？你再拿旁边的我看看。哦，你放心，有美美在，她会把伯父伯母照顾得很好。现在带他们去湖边散心了。哦，那就辛苦你们了，回来再说。好吧，好吧，别担心了，我先忙了。伯母，要是晴天，太阳下山的时候，满天的红霞映在这湖里，特别特别的美，是吗，妹妹？那你现在还能看到什么呀？哦，还有小鸟在天上飞呢。妹妹呀，你是不是还看见小勇了？我家小勇是不是在湖里向我们招手啊？啊？小勇，你听见妈在喊你了吗？小勇，小勇啊，你回来吧，妈想你了，你回来吧，妈想你了，你听见妈喊你了吗？程勇，你回来，你快回来吧，你看伯母多想你回来呀，你再不回来。我们真的撑不下去了，小勇啊，妈想你，妈想你，你回来，你回来呀、啊，妈想。局长还觉得奇怪呢，原来是这个原因、啊。我到底是真假的呀？哎呀，当然是真的了，绝对是可靠消息。哎，都下班了，怎么还不走啊？聊什么呢？哟，聊聊天不行啊？快聊什么呢？哎，快快来来来，快来来快来坐。我告诉你啊，我听说啊，范副总得过严重的精神病，真的吗？还有什么妄想症，还住过院呢，还说什么宋氏集团的老总。要找他开房间的，梦想症啊！我看呢，他肯定是签不到宋氏的合约，然后怕老板责备，瞎逼的。我觉得也是，他就是精神病。哎，你知道梦想症都这样，想一出是一出。就他这种人啊，就是脑子有毛病。笑什么呢？你们？你们在笑什么？好，好，好，好。谁说我有精神病？说。你们就会造谣，敢做不敢当。胡说八道！明天都不用上班了，滚，滚，滚出去！我没有妄想症，我也没有精神病，我没病，我没有妄想症，我没有精神病，我没有。
哎，还在忙啊？唐阿姨，您怎么来了？我到公司来找您，看见那么晚了你还在公司，想着你一定没吃饭，就给你买了盒饭，来趁热吃吧。阿姨这么一说，我还真有点饿了。盒饭多少钱？我把钱拿给您啊。哎呀，不用不用，就这么点钱还跟我客气啊？改天你请我吃饭啊？那好吧，那我就不客气了。<笑>就是，来，赶紧吃吧。哎，阿姨您坐。哎，好嘞。很多工作吗？嗯、啊，也不是，我把这份预算表打完就行了。哦，边吃边打吧。我觉得这份预算表的数目不太对，那是不是会计部门出了点问题啊？你就别管了，照打就是了。那可不行，这预算表关系到公司的合约还有生意，也许数目不大。既然我发现了，就得想办法解决，不能糊里糊涂的打完就算了。您坐会儿，我核对一下。哦，我知道了，原来不是数目不对，而是项目列举有错误，所以预算的总额就不对了。我把它改一下。你找到成化的地址了？哦，没事，你说，我记得住。好，我知道了，谢谢。喜欢就好，有空就过来啊。哎，我认得你啊，你是安家大少爷吧？请问安家大少爷来我们这小店有何贵干呢？我是来找小程的。小程，他不在这儿。你不用骗我，我已经查过了，小程就住在这儿。原来小程根本就没有搬走，而是躲到这儿来了。就算小程住在这儿又怎么样？你们家已经把他欺负得够惨了，非要把他赶出这个城市，你们才甘心吗？我拜托你了，安大少爷，你就饶了他吧，让他好好的生活，不行吗？我不是来找他麻烦的，我是来向他道歉的。之前的事是我误会他了，让我见一下小程行吗？不是我不让见，他确实不在家。他不在家，那他到哪里去了？当然是去工作了。这年头钱难赚啊，小城是有家人要养的。你以为赚钱很容易吗？啊，我明白了，所以我才会专程来找他，希望他能原谅我。呃，既然他不在的话，麻烦你替我转告一下，就说我很抱歉。这，得了吧，先打人家两巴掌，再低头向人道歉，这种事换了你，你会接受吗？啊？我知道一句道歉，挽回不了什么，所以。所以了。你来这里干嘛？就跑来说句道歉，有什么意义啊？只要你们一家人别再来打扰成化了，那就是对他最好的道歉了。快走吧，以后别再来了。小程，是你啊！哎呀，你刚下班啊？看你这样
应该是在哪家公司当文员吧？怎么样，工作习惯吗？待遇还好吧？现在这工作我已经慢慢习惯了，不过您一下子问我这么多问题，我不知道该如何说起。你怎么了、啊？又不舒服了？少爷，少爷，少爷，药呢？啊、空气太糟了，药在口袋里、哦。没事。没事吧？我没事，谢谢。那。要是没事的话，我我就先走了。哎，小张，先别走，我有话跟你说。上次是我误会你了，我原本以为丽娜流产是你害的，谁知道丽娜根本就没有怀孕。你说丽娜没有怀孕，那她的流产……她怀孕是假的，流产当然也是假的。她假装怀孕是为了骗我爸，结果那天她摔了一跤，正好把流产的事嫁祸给你。就是说我，我没有害死一条生命。没有，我就是怕你会因为这件事情一直感到内疚自责，所以我知道真相后，就想尽快告诉你。另外跟你说一声，对不起，是俺家误会你了。知道我没有害小姐流产，我心里这块石头总算放下了，真的很感谢你跑来告诉我。我真的很抱歉。我不知道，我除了说对不起三个字外，我还能说什么？少爷，我要的不是对不起，我只希望你们能明白，我和少君已经没有任何关系了，以后我也不想再和他有什么瓜葛。我恳求你告诉丽娜小姐和少君，希望他们不要再针对我，也不要再想方设法对付我无辜的朋友和家人，行吗？好，好，我会劝他们的。谢谢。你身体也不好，赶紧回家休息吧。要不，我帮你叫辆车。陈华，你是不是还是不肯原谅我？我原谅你了，但是少爷，以后请你不要再来找我了，好吗？好，我明白了。那我先走了。再见。再见。安琪，哎，宝贝儿，怎么了？爸爸，哎，安琪，你别哭啊！发生什么事了？家里其他人呢？妈妈把自己关在屋里，还摔东西。难道是我去找成化的事情被发现了？妈妈是不是又生病了？别怕，没事的，爸爸去看看，啊。嗯哪里传来的留言，说我有精神问题？我听见员工们在被子里偷偷的议论我。不要难过，他们爱怎么说，就让他们说去，管他们怎么想。我知道你不是这样，不就行了吗？我天天要上班，我怎么可能听而不闻，视而不见呢？
好好在家里待着，陪陪安琪。要不我们一家人出国旅游，去散散心。嗯，我也想陪着你和安琪，不过公司还有很多事，我不能就这么走了。况且爸爸现在还在国外，他把公司所有的印章都交给我保管，我有责任帮他看好公司的。